Pada video kali ini saya mau bahas mengenai speaker portable yang lagi lari saat ini. Ini adalah speaker portable merek Lanius dengan tipe S220. Speaker ini menggunakan Bluetooth versi 5.3 yang lebih stabil dalam konektivitasnya. Speaker ini memiliki dua warna yaitu hitam dan putih. Dan speaker yang saya akan bahas ini warnanya putih. Selain itu, speaker ini sudah dilengkapi dengan fitur TWS. Dengan adanya fitur TWS, kita bisa menghubungkan dua speaker yang sama menjadi satu. Pada belakang dusnya terdapat detail spesifikasi mengenai speaker ini. Pertama, tipe speaker ini Lanius S220, seperti yang saya sebutkan di awal. Menggunakan Bluetooth versi 5.3, sudah menggunakan soket charger Type-C untuk input chargernya 5 volt 1 ampere. Menggunakan tiga jenis bahan, ABS, PC, dan metal. Speaker ini juga dilengkapi dengan LED RGB dan LED ini memiliki empat mode menggunakan dua buah speaker yang masing-masing 6 watt. Untuk jarak transmisi Bluetoothnya bisa mencapai 10 meter. Lama pengisian ulangnya sekitar 3 jam dan lama memainkan musik sekitar 3 sampai 4 jam. Untuk standby-nya bisa 90 hari. Speaker ini menggunakan kapasitas baterai 1800 mAh dan respon frekuensinya 79 Hz sampai 20 kHz. Dan di sini kita bisa mengecek kode keaslian produk ini dengan cara digosok. Oke, langsung saja kita buka dan lihat apa saja yang kita dapatkan di dalam dus ini. Di dalam dus ini, kita akan mendapatkan sebuah kartu garansi. Terdapat panduannya. Terdapat juga kabel charger Type-C. Dan tentunya terdapat speakernya. Untuk bentuk speakernya seperti ini. Di sini terdapat tulisan 12 watt dan wireless speaker yang cukup besar. Pada bagian depannya terdapat dua buah speaker dengan tampilan yang unik. Tampilan yang sangat futuristik dan transparan ini kita dapat melihat pipa-pipa yang putih ini akan menyala RGB. Pada bagian samping satunya terdapat dua buah kaki karet. Ya, speaker ini bisa kita letakkan secara berdiri atau kita tidurkan agar lebih berasa stereonya. Pada bagian belakangnya terdapat pasif radiator. Di sebelah pasif radiator terdapat slot micro SD card. Jadi kita bisa memutar lagu lewat micro SD card ini. Dan terdapat soket Type C untuk mengisi ulang. Di bagian bawahnya terdapat spesifikasi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan pada bagian atas speaker ini terdapat enam buah tombol. Di sini kita juga bisa mengubah mode LED-nya. Selain itu, kita juga bisa menghidupkan atau mematikan LED-nya dengan menekan tombolnya dua kali. Oke, langsung saja kita tes suara dari speaker ini. Untuk tesnya, di sini saya hanya menggunakan Bluetooth saja, tidak menggunakan micro SD card. Bluetooth connected. Dan di sini saya mengambil hasil suaranya dari mikrofon bawaan kamera ini. Apabila kita putar musik, maka LED ini otomatis akan menyala mengikuti irama musik.
Untuk menggunakan fitur TWS, kita pastinya harus menyiapkan dua tipe speaker yang sama. Tekan tombol TWS pada kedua speaker dan tunggu beberapa saat. Don't trust me, forgive me, you have to find a way Maria, I wanna make everything okay Don't trust me, believe me, you have to run away Stereo check, left speaker Right speaker Left speaker Right speaker Stereo Driver quality test or the bass shaker test Poor headphones or used headphones may start to rattle whenever loud or deep bass content is played The next test scans bass frequencies and will literally shake your drivers when turning the level up. Dan kesimpulan dari speaker ini adalah Untuk suara yang dihasilkan dari speaker yang harganya 200 ribuan ini Ternyata suaranya biasa saja Bahkan untuk bassnya juga tidak begitu terasa Apalagi jika volumenya kita fullkan Maka hasil suaranya cenderung pecah atau sember istilahnya dan menurut saya suara yang dihasilkan speaker ini juga tidak jauh berbeda dengan speaker portable yang harganya di bawah 100 ribuan. Kekurangan lainnya adalah untuk durasi pengisian ulangnya yang cukup lama dan durasi untuk memutar musik terbilang cukup cepat. Dan speaker ini tidak memiliki port audio 3,5 mm. Tapi itu semua sesuai dengan harga yang kita dapatkan. Ada harga, ada rupa. Untuk kelebihannya, suara dari speaker ini cukup lantang dan suara vokalnya juga cukup jelas. Dan dengan tampilan yang cukup unik dan futuristik, Speaker ini bisa bikin desktop makin kece. Tapi kalau kalian masih penasaran dengan suara speaker ini, atau kalian suka dengan tampilan speakernya, kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini untuk lebih detailnya. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.
does it taste like candy? 